Hello friends, so Einstein's theory of specific heat of solids or the part 2 video on the Papakro. So first one that I know something that now specific heat of solids at constant volume or equation of the kind of question no. Then I don't know the higher temperature and lower temperature la they be here come gara da papo on the other solid. So in the equation the a or in our equation on the number derived from a poro. In a dina a young cake but the law. R in the right cup for a see n k will be equal to R then the H mu by K theta H mu is equal to K theta up in your already in a record H mu divided by K in record other than I'll end up in it now H mu divided by K will be equal to theta and Salina and it now so now second I is in the equation in a change for a for a n k equal to r nu h mu divided by k equal to theta nu enda pora so adhe enake enna va change aguna 3 r into theta by t the whole square into e power h mu divided by k t divided by e power h mu divided by k t minus 1 the whole square abdi nthi lene kadekhe hum so it is equation number 2 Okay, so this is the number two equations. We will use this equation to use this equation. But NK will be R and substitute. Okay, so in this equation, we will know the second equation. If the temperature is different, we will know the atomic heat of solids. So, if we know the temperature of the solids, we will know the temperature of the solids. Higher temperature and lower temperature, the specific heat of atoms will be able to see the case 1 and case 2. Okay, so the case 1 will be able to see the higher temperature. So, the temperature will be higher than the equation. In the equation, the temperature will be involved in the equation. Then, E power will be involved in the equation. So, the equation will be HV by KT. पॉइंट लगा दें टेम्परेचर में दी रखें, सो टेम्परेचर में दी इंक्रीस आगे दे, बट आदि डिनोमिनेटर ले रखें दिन करा पो, वन बाई तीन कर दी इंक्रीस आगे इंक्रीस आगे, नाम का दी इन्फिनिटी वर्क क्यों पोगो, सो वन बाई तीन कर दिया ना को इन्फिनिटी, सो वन बाई इन्फिनिटी ना इन्ना जीरो, इधर so, 1 by infinity is 0. So, that's why we have changes in the equation. So, h mu by kt is 0. Next, e power h mu by kt is what we know. That is first e power x expansion. So, e power x is 1 by x by 1 factorial plus x square by 2 factorial plus x cube by 3 factorial plus etc. So, this is the 11th basic max. So, x is equal to h mu by kt in putting now, e power h mu divided by kt is equal to 1 plus h mu divided by kt plus h mu divided by kt the whole square into 1 by 2 factorial plus etc. Next, third condition is e power h mu divided by kt minus 1 the whole square. அது ஒரு பிரச்சினையுல் H mu by kt minus 1 the whole square அப்படினா இந்த equation அப்படியே substitute பண்ணுங்க so 1 plus H mu divided by kt plus H mu divided by kt the whole square into 1 by 2 factorial plus etc இது இந்த e power H mu by kt ஓட expansion next minus 1 இங்க minus 1 போடுங்க then whole square whole square போட்டாச்சு just to know that they did the substitute one row so it will a party in a v now in your plus one reckon your minus one record so I know when it clock plus one and minus one only cancel when it clock so you know all about the fingers 11 physics la line up and if I know something in the H divided by one by some X to be record of Dina are the binomial series keep the condor and body H into one plus X the minus 2 being fully condor vanga so that expansion mostly when the first and the terms so much to the end of the panga other terms of the consider panama tanga you know other than the neglect I don't mean so similar way now man up and on in the whole expansion where first two terms of matter now and if you consider pandro either love you and the neglect pandro but it is already one neglect I'd say and then I am a kid and the other matter that I care of Dina H mu divided by kt the whole square இது மட்டும் என்னுக்கு கடைக்கும் okay so இப்பேடுத்து இந்த first equation 
n k க்கு பதில் r னு h mu by k t the whole square க்கு பதில் 0 னு இப்போ சப்ஸ்டிட் பண்ண வேண்டாம் லேட்டரா நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ணுவோம் then e power h mu by k t க்கு பதில் இந்த ஈக்குவேஷன் then இதுக்கு பதில் h mu by k t the whole square இந்த நாலு இப்போ நம்ம சப்ஸ்டிட் பண்ண போறோம் சோ இப்போ இந்த 3 n k நான் வந்து முன்னாடி கொண்டு வந்தறேன் சோ n k க்கு பதில் r into இது வந்து whole square right so h mu divided by k t the whole square into e power h h mu divided by k t க்கு பதில் நம்ம இங்க என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் எஸ் அதனோட எக்ஸ்பான்ஷன் so 1 plus h mu divided by k t plus h mu divided by k t the whole square divided 1 by 2 factorial plus etc divided by இதுக்கு பதில் என்ன கண்டுபிடிச்சிருந்தோம் h mu divided by k t the whole square இப்போ உங்களுக்கு பாருங்க நீங்க ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணக்கு முன்னாடி இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அதனால தான் நான் ஜீரோனு அதை சப்ஸ்டியூட் பண்ணாம வச்சிருந்தேன் சோ இப்ப எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிவி ஈக்குவல் டு டிவி டிஇ பை டிடி சோ த்ரீ ஆர் இன்டு ஒன் பிளஸ் ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கே டி பிளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்ப பாருங்க நான் ஆல்ரெடி வந்து என்ன சொல்லியிருந்தேன் ஹை டெம்பரேச்சர் அப்படிங்கிறப்போ ஆஹ் ஹெச் மியூ பை கே டிங்கிறப்போ என்ன ஆகும் ஒன் பை இன்ஃபினிட்டின் ஆகும் ஏன்னா டிங்கிறது இன்ஃபினிட்டி அப்ரோச் ஆகும் ஸோ திஸ் வில் பி ஈக்குவல் டு ஒன் பை இன்ஃபினிட்டி ஒன் பை இன்ஃபினிட்டிங்கிறது ஜீரோ அப்போ இங்கே நான் ஜீரோன்னு போட்டேன்னா எனக்கு என்ன கிடைக்கும் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் இன்டு ஒன் ப்ளஸ் ஜீரோன்னு கிடைக்கும் அதை நான் எப்படி எழுதிக்கலாம் த்ரீ ஆர் அப்படின்னு சொல்லி நான் கண்டுபிடிக்கலாம் ஸோ ஹையர் டெம்பரேச்சரில் ஐன்சின்ஸ் தியரி ஆஃப் ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் ஓட அசம்ஷன் படி இதனோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட்டட் கான்ஸ்டன்ட் வால்யூம் வந்து 3R பண்ண போறோம் லோ டெம்பரேச்சர்ங்கிறப்போ ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கே இன்டு ஜீரோன்னு கிடைக்கும் ஸோ ஒன் பை ஜீரோ இஸ் ஈக்குவல் டு இன்ஃபினிட்டி ஓகே ஸோ ஹெச் மியூ பை கேட்டிங்கிறது இன்ஃபினிட்டியாக மாறும் ஆஸ் யூஷுவல் நீங்கள் இப்போ இதை சப்ஸ்டியூட் பண்ண வேண்டாம் அது கேன்சல் ஆனதுக்கப்புறம் நம்ம சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இ பவர் ஹெச் மியூ பை கேட்டியோட எக்ஸ்பான்ஷன் எழுதிக்கலாமா ஸோ இ பவர் ஹெச் மியூ பை கேட்டி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் ப்ளஸ் எக்ஸ் எக்ஸுக்கு பதில் ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேட்டி ப்ளஸ் x square by 2 factorial na h mu divided by kt the whole square into 1 by 2 factorial plus h mu divided by kt the whole cube into 1 by 3 factorial plus etc id din kedikum x in the h mu kt minus 1 abingarappo nalla yosinga idoda expansion enak infinity agudhu ஓகே ஸோ இன்ஃபினிட்டி மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயர்ங்கிறது நமக்கு என்னன்னு தெரியாது ஸோ இன்ஃபினிட்டியாக ஆடோ சப்ராக்டோ மல்டிப்புளோ டிவிஷனோ எதுவுமே பண்ண முடியாது ஸோ நான் இதை என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த மைனஸ் ஒன்னை நெக்லெக்ட் பண்ணி வெறும் இன்ஃபினிட்டினே வச்சுக்கலாம் ஸோ எனக்கு என்ன கிடைக்கும் அப்படின்னா இ பவர் ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேட்டி மைனஸ் ஒன் த ஹோல் ஸ்கொயரை எப்படி வரிக்கலாம்னா வெறும் இ பவர் ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்துக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ கூட இந்த எக்ஸ்பான்ஷனை நீங்கள் சப்ஸ்டியூட் பண்ணாமல் டேரெக்டாக இங்கே இ பவர் ஹெச் மியூ பை கேட்டி இந்த ஹோல் ஸ்கொயர் போட்டிங்கன்னா இது ரெண்டும் கேன்சல் ஆகும் ஸோ பார்க்கலாம் ஸோ டிஇ டிவைடட் பை டிடி இது என்னது சிவி ஸோ ஃப்ரம் ஈக்வேஷன் ஒன் வில் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் இன்டு ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேட்டி த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு e power h mu divided by kt divided by e power h mu divided by kt the whole square so it is one time it is one time it is two time so it is one one power one remaining so that what will i get this 3r into h mu divided by kt the whole square into 1 by e power h mu by kt ஓகே ஸோ இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதனோட எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து எழுத போகிறேன் இதை டேரெக்டாகவே ஜீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம்ல அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு டவுட் வரும் எழு எழுதிக்கலாம் 
பட் நீங்க எழுதுனீங்க அப்படின்னா ஸ்டெப் மார்க்னு கன்சிடர் பண்ணி டேரெக்டாக ஜீரோ போட்டாங்க அது எப்படி ஜீரோ வந்துச்சுனே போடலை அப்படின்னு சொல்லி உங்களுக்கு மார்க் ரெடியூஸ் ஆயிடும் ஸோ நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டெப்பும் எழுதுறதுக்கு அப்புறமா தான் ஜீரோங்கிற வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணணும் ஸோ கீப் இட் இன் மைண்ட் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ டிஇ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் இன்டு ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பை இ பவர் ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி இப்போ அதை எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணும்போது நான் இங்கே எழுதுறேன் ஸோ டிஇ பை டிடி இஸ் ஈக்குவல் டு சிவி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் இன்டு ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பை ஒன் ப்ளஸ் ஹெச் மியூ பை கேடி அதாவது எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி த ஹோல் ஸ்கொயர் இன்டு ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ இது சப்ஸ்டியூட் பண்ணிங்கன்னா என்ன கிடைக்கும் இந்த ஹெச் மியூ பை கேடி த ஹோல் ஸ்கொயரை கீழே டினாமினேட்டர் நான் கொண்டு வரேன் ஏன்னா டூங்கிறதும் ஒன் பை ஒன் பை டூங்கிறதும் ஒன்று தான் ஸோ நான் என்ன பண்ணுறேன் இந்த வேல்யூவை கீழே டினாமினேட்டருக்கு கொண்டு வரேன் ஸோ த்ரீ ஆர் இன்டு ஒன் பை ஒன் டிவைடட் பை ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி டிவைடட் பை ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன் சாரி இன்டு ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ எது எது எனக்கு கேன்சல் ஆகும் இது ஒன் டைம் கேன்சல் ஆகும் இங்கே ஒரு பவரில் ஒன் இருக்கும் ஓகே ஸோ வாட் வில் ஐ கெட் திஸ் த்ரீ ஆர் இன்டு ஒன் டிவைடட் பை ஒன் டிவைடட் பை ஹெச் மியூ பை கேடி த ஹோல் ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஒன் பை டூ ஃபேக்டோரியல் இன்டு இங்கே ஒரு பவர் இருக்கு ஸோ ஒன் பை ஹெச் மியூ டிவைடட் பை கேடி ப்ளஸ் எக்ஸெட்ரா இப்போ வந்து நீங்க ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணுங்க பிகாஸ் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்லயே இந்த ஸ்டெப்லயே நீங்க ஜீரோ சப்ஸ்டியூட் பண்ணீங்கன்னா இந்த மூணு ஸ்டெப் இருக்காது ஸோ அதுக்கான மார்க்ஸ் உங்களுக்கு ரெடியூஸ் ஆயிடும் தான் நம்ம இவ்வளோ பெருசா வந்து எழுதுறோம் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரைட் ஸோ த்ரீ ஆர் இன்டு ஜீரோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ ஓகே இப்போ செகண்ட் கேசஸ் வந்து முடிச்சாச்சு தென் தேர்ட் கேஸ் வந்து என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா அட்டாமிக் ஹீட் ஆஃப் சாலிட்ஸ் வந்து எப்பவுமே சேமாக தான் இருக்கும் ஒன்ஸ் அது சேஞ்ச் ஆகுது அப்படின்னா அது எதனால் மட்டுமே சேஞ்ச் ஆகும் அப்படின்னா த தேர்ட் பாயிண்ட் ஃப்ரீக்வன்சி ஃப்ரீக்வன்சி டிஃபர் ஆனால் மட்டும்தான் இதனோட எனர்ஜி வந்து சேஞ்ச் ஆகும் இல்லை அப்படின்னா சேஞ்ச் ஆகாதுன்னு சொல்கிறாங்க பட் இப்போ நம்ம ஹையர் டெம்பரேச்சர் லோவர் டெம்பரேச்சர்லாம் பார்க்கும்போது டெம்பரேச்சர் டிஃபர் ஆகிறத நம்ம நோட்டீஸ் பண்ணுறோம் ஸோ டெம்பரேச்சரும் டிஃபர் ஆகி விஇயும் டிஃபர் சாரி மியூ இயும் டிஃபர் ஆகுதுங்கிறப்போ மியூ இ டிவைடட் பை டி வில் பி ஈக்குவல் டு கான்ஸ்டன்ட் ஆர் சேம் வேல்யூ ஸோ எல்லா ஆட்டம்ஸ்க்கும் வந்து இது சேம் கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக கிடைக்கும் ஸோ இது கான்ஸ்டன்ட் வேல்யூவாக இருக்குதுங்கிற பட்சத்தில் நம்மளோட எனர்ஜி வேல்யூ வந்து சேமாக தான் இருக்கும் இது வந்து தேர்ட் கேஸ் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் சிவி வில் பி ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் அது எப்படின்னு பார்த்தோம் தென் செகண்ட் கேஸ் லோவர் டெம்பரேச்சரில் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ தென் தேர்ட் பாயிண்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா மியூ எனர்ஜி வில் பி சேம் ஸோ யாராக இருந்தாலும் ஈவன் ஃபார் மீ பாசிட்டிவ் இருந்தால் கண்டிப்பாக நமக்கு ஒரு நெகட்டிவ் சைட் இருக்கும் ஸோ அதே மாதிரி இந்த கான்செப்டில் டிமெரிட்ஸ் வந்து என்ன அப்படிங்கிறதா இப்போ லாஸ்ட்டாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ இதோட இந்த கொஸ்டின் வந்து கம்ப்ளீட் ஆகிடுது ஓகே ஸோ இப்போ நம்ம கடைசியாக பார்த்தோம் இல்லையா ஸோ அந்த பாயிண்ட்டு தான் ஃபஸ்ட்டு டிமெரிட் என்ன அவங்க என்ன சொன்னாங்க எனர்ஜி வந்து எப்போவுமே சேம்னு சொல்கிறாங்க தென் நியூ இ வந்து சேமாக இருக்கிறனால அது எப்படி சேமாக இருக்கும் ஏன்னா அவங்களோட அசம்ஷன் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் நான் ஒரு அசம்ஷன் சொன்னேன் என்ன அப்படின்னா இந்த பார்ட்டிகல்ஸ் எல்லாமே வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனில் தான் எக்ஸிபிட் ஆகுது அப்படின்னு இவங்க அசம்ஷன் பண்ணுறாங்க இல்லைனா இது வேலிட் ஆகாது அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் வந்து நான் சொன்னேன் ஸோ அதுதான் இங்கே சொல்ல வராங்க கண்டிப்பாக இது சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷனாக இருக்காது அப்படி இருக்கும்போது எனர்ஜி ஆஃப் ஈச் ஆட்டம் வந்து நமக்கு டிஃபர் ஆகும் பட் அவர் என்ன சொல்கிறாரு சேமாக தான் இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க அதனால் ஃபர்ஸ்ட் டிமெரிட் வந்து என்னது 
it doesn't exhibit simple harmonic motion instead it the motion is complex edanal it is complex abadina inga large number of particles vandu irukku so nariya particles attraction repulsion attraction repulsion nu exhibit panna bodu adu kandipa or simple harmonic motion ah irukka mudiyadu ingaradha first point ah solranga then second point vandha enna solranga abadina nama higher temperature liyum then lower temperature liyum adanoda uh equations eppadi irukku nu paathom and it is more or less agreeing with the du long and petit's law but higher temperature la nda lower temperature ku adu eppadi maarudhu then lower temperature la nda higher temperature ku eppadi and atom oda specific heat vandu maarudhu ngaraga avanga explain pannala so it is not explained by einstein then next avanga enna solla varanga appadina copper aluminum ion ஸோ இந்த மாதிரி மெட்டல்ஸோட ஸ்பெசிஃபிக் ஹீட் அட் லோவர் டெம்பரேச்சர் இருக்கு இல்லையா ஸோ அது எக்ஸ்பெக்டட் வேல்யூவை விட அதிகமாக இருக்குன்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க வெரி ஹை தென் ஹையர் தென் வாட் எக்ஸ்பெரிமெண்டல் வேல்யூ என்ன <laughs> குவாண்டம் தியரி பேசஸில் டியூலாங் அண்ட் பெட்டட்ஸ் லாவை எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க ஃபர்ஸ்ட் தென் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவங்க எடுத்துக்கக்கூடிய மெயின் அசம்ஷன் என்னென்னா இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர் டின்னு எடுக்கிறதுக்கு பதிலாக இ இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ என் கே சாரி த்ரீ என் இ பவர் ஹெச்மியூ டிவைடட் பை கேடி டிவைடட் பை இ பவர் ஹெச்மியூ டிவைடட் பை கேடி மைனஸ் ஒன் அப்படின்னு சொல்லி எடுக்கிறாங்க ஸோ இது மட்டும்தான் வந்து இங்கே சேஞ்ச் ஆகுது தென் அதை நம்ம டிஃப்ரென்ஷியேட் பண்ணால் ஒரு ஈக்வேஷன் கிடைக்கும் அது ஐன்ஸ்டின் ஈக்வேஷன் சொல்கிறோம் அந்த ஐன்ஸ்டின் ஈக்வேஷனில் வந்து ஹையர் டெம்பரேச்சர்லேயும் லோவர் டெம்பரேச்சர்லேயும் எப்படி அது மாறுது அப்படிங்கிறத பார்த்தோம் ஸோ தட் ஹையர் டெம்பரேச்சரில் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ ஆர்னும் லோவர் டெம்பரேச்சரில் சிவி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோன்னு நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம் தென் தேர்ட் வந்து அவங்க என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா அதனோட ஃப்ரீக்வன்சியை பொறுத்து எனர்ஜி ஆஃப் ஆட்டம்ஸ் வந்து டிஃபர் ஆகும் பட் அந்த ஃப்ரீக்வன்சி வந்து ஃப்ரீக்வன்சி பை டெம்பரேச்சர் That is mu e by temperature ratio வந்து நமக்கு சேமா இருக்கும் அப்படிங்கிற பட்சத்துல எனர்ஜி வந்து கான்ஸ்டன்டா சேமா தான் இருக்கும் எல்லா ஆட்டம்ஸ்க்கும் அப்படின்னு சொல்லி மூணு கேஸஸ வந்து அவங்க சொல்றாங்க தென் அதனோட டி மெடிட்ஸ் பார்க்கும்போது எனர்ஜி வந்து சேமா இருக்கும்னு சொன்னாங்க இல்லையா ஸோ அது வந்து கிடையாது ஏன்னா ஆட்டம்ஸ் வந்து சிம்பிள் ஹார்மோனிக் மோஷன் இல்லாம காம்ப்ளெக்ஸா வந்து அவங்க எக்ஸிபிட் பண்றாங்க பிகாஸ் ஆஃப் பிரசன்ஸ் ஆஃப் large number of atoms or particles then second enna solranga na higher temperature yum low temperature yum or atom oda specific heat eppadi irukku nu sonnalu adu eppadi adu change agudhu nu kada avanga explain pannala then moreover copper aluminum ion indha moonu oda specific heat at low temperature vanda experimental value va vida adhigama irukku then h mu by kt nu kada indha அசம்ஷன் இருக்கு இல்லையா ஸோ இந்த கான்செப்டை வந்து எம்பெரிக்காலாக கொண்டு வந்திருக்காங்க பட் இது கரெக்டாக இல்லையான்னு நம்மால் வேறு இதோடையும் வெரிஃபை பண்ண முடியல அப்படிங்கிறது இதனோட தேர்ட் டீமெரிட்ஸாக சொல்கிறாங்க ஸோ தட்ஸ் ஆல் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்